todos. En este viernes de cierre de una semana primaveral, se podría decir. Pero con una mala noticia, estamos en la empresa Unipac, en Granadero Baigorria, en el kilómetro 5 de la autopista Rosario Santa Fe, a la altura del kilómetro 5 de la autopista Rosario Santa Fe. Sobre la mano derecha, a las 4.30 de la mañana, se inició un incendio en esta fábrica de envases de cartón corrugado. Estamos trabajando aquí en el lugar donde al menos son cinco las dotaciones de bomberos que están intentando apagar y controlar el fuego. Esta, esta situación se generó, repito, sobre las 4.30 de la mañana, cuando eh, eh, los responsables de la, de la fábrica estaban durmiendo en la vivienda que está adelante y sintieron una explosión. Pero estoy con Juliano, que es el vicepresidente de la empresa, que nos va a dar detalles. Juliano, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo, el casero está de vacaciones, entonces nos fuimos turnando y justo esta noche me tocó a mí. Yo y, y mi papá estábamos eh, durmiendo ahí en la casa adelante. Y mi papá se ve que escuchó una explosión, un ruido o algo, y me, me despierta a los gritos, ¿viste? Y yo me, 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 me levanto saltado, miro por la ventana y veo una llamarada impresionante para acá que me quedé mirando así y cuando miro para, para el portón de la entrada allá adelante... Ya estaba, había un patrullero, dice que ya, había, ya habían visto de otro lado el fuego y llamaron. Y, y bueno, y me bajé desesperado, abrí la puerta, en, entraron los patrulleros, habremos estado 10, 20 minutos, y los bomberos, yo les decía, por favor, que, que vengan los bomberos, porque, viste, se estaba, yo, estábamos todos parados y nadie, no, no se podía, era impotencia lo que sentía, ¿viste? no se había qué hacer. Y hasta que empezaron a venir los bomberos, le entró uno por allá atrás, otro por acá, y bueno, y acá estamos. Primero, ¿qué es la parte que se está incendiando? ¿Qué es de la empresa? ¿Qué hay ahí? ¿Hay material inflamable? No, eso es solo papel, eh, lo que se usa para hacer el cartón corrugado. Es un, es un galpón de depósito, más que nada. Son bobinas de papel y había una máquina que se usaba de vez en cuando, pero era más que nada papel, era un depósito. De ¿Hay energía eléctrica como para que se pueda origi haber originado el incendio por un cortocircuito? Hay energía eléctrica. Tenés, tenés los focos de luz, pero muy poca, o sea, es mínima y... O sea, qué sé yo, para mí no puede ser un cortocircuito, pero no desconozco. Electricidad hay, no es mucha, pero algo hay, sí. Me comentabas que las bobinas son difíciles de que enciendan, rap enciendan rápidamente. Y sí, sí, las bobinas, viste, son, son es papel prensado que no, no tiene oxígeno adentro, o sea, no, no se prende fácil. Tiene que ser, por eso llama la atención semejante incendio, se prendió fuego todo, no queda nada. Gracias, Juliano. No, de nada. Ahí escuchábamos, Belén, a Juliano, quien es el vicepresidente de la empresa Unipac. Esta fábrica de cartón de, que fabrica envases de cartón corrugado, que sobre las 4.30 de la mañana se originó este incendio en el cual al menos cinco dotaciones de los bomberos de la provincia de Santa Fe están trabajando para controlar el fuego. En un rato volvemos, Lisandro, pero bueno, esto es autopista Santa Fe, kilómetro 5, uh -huh. eh, seguramente ahora tendremos precisiones sobre si hay corte o no, uh -huh. y además atentos a lo que sucedía con el casero, que en este caso estaba, era en el depósito, no, no tenía inconvenientes claro. el, el casero que no estaba presente, al menos en ese lugar. Le está Lisandro León y trabajando allí en este incendio que te contábamos, en la autopista Rosario, Santa Fe a la altura del kilómetro 5. Lisandro, ¿qué novedades hay? Efectivamente, Belén, nos acomodamos un poquito mejor. Eh, perdón la desprolijidad de la salida anterior, pero estamos ahora con Raúl Mancilla, que es el jefe de los bomberos de la unidad regional 2 de la Policía de Santa Fe, para que nos cuente detalles del operativo que están realizando aquí para controlar las llamas en esta fábrica de envases de cartón corrugado. Raúl, buenos días. ¿Cuál es la situación del fuego en este momento? Sí, ahora el fuego está controlado, circunscrito. Eh, estamos trabajando con cinco dotaciones de bomberos de Zapadores 2, Baigorria, Galvez y eh, también Bermúdez. Y las cubas municipales de acá, de Baigorria. Estaban haciendo tareas de remoción, me comentaba. Sí, ahora al circunscribir el fuego ya te, nos dedicamos a, tare, a tareas de remoción y tenemos para un buen rato debido a que hay mucho viento. Eh, eso te iba a preguntar, ¿qué significa el viento? Eh, ¿Puede eh, reanimar las llamas? Las puede reanimar, pero no se puede propagar a otro lado porque por suerte no tenemos fincas linderas ni otros galpones. Hablabas de que los trabajos van a ser durante toda la mañana. Sí, sí, vamos a seguir trabajando hasta que esté totalmente sofocado el, el incendio. Raúl, ¿es conveniente cortar el tránsito de la autopista teniendo en cuenta el viento, el humo, la ceniza? 
Y eso lo está transmitiendo la municipalidad. Eh, ya ahora, si se si incrementa el humo, creo que van a cortar el tránsito. Por ahora sí es, sí es con circulación de autos. Sí, la circulación hasta ahora es normal. Con menos visibilidad, y si se puede avisar que tengan cuidado a transitar por la zona, por debido al humo. Gracias, Mancilla. No, por favor. Por favor. Ahí escuchábamos Belén al jefe de los bomberos zapadores de la unidad de regional 2 de policía de, de, la, de, la, policía, de la policía de la provincia de Santa Fe. El fuego está controlado, están realizando tareas de remoción para controlar todo lo que tenga que ver con este incendio en esta fábrica. Van a trabajar durante toda la semana. Bien. Durante toda la mañana, perdón. Bien. Repetimos la advertencia del principio, circular con precaución por la autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Granadero Baigorre. Bien, eh, dos preguntas, Lisandro. Eh, heridos, está confirmado que no hay y las pérdidas, al menos lo que nosotros vemos de este lado, podemos decir que son totales. Heridos, no hay, efectivamente lo confirmamos. Lo que tiene que ver con este depósito de bobinas de papel con las cuales se fabrica el cartón corrugado, las pérdidas son totales, se perdió todo. Una máquina que se encontraba en el depósito para realizar las tareas de, eh, de, de, de separación del papel Bien. y todas las bobinas de papel que, eran, que son más de 100. Bien, gracias Lisandro. Bueno, completísima la información, todo sí. lo que está sucediendo en este momento. Precaución para aquellos que circulen entonces por la autopista Rosario Santa Fe, kilómetro número 5. Kilómetro 5. Yo te diría que si lo puedes evitar, lo evites. Más sí. allá de la quien te agarró en ruta y alguno seguramente te avisó porque está mirando Rosario Directo, eh, hasta ahora no ha sido cortada, pero hay mucho humo en la zona y se complica.